Bora, amigo Chicolô. Tá aí a matemática entrando aí na, na mente, né? Começou agora os matemáticos. Na reta final sempre acontece isso, né? Aí vai lá, lá Santa Cruz hoje tem 93,7 de chance de rebaixamento. Né? Aí começa a pressão. Tem a pressão psicológica de não ganhar, a pressão psicológica de estar na lanterna do grupo, a pressão psicológica de, de estar precisando de vitória, né? a pressão psicológica de ter um jogo dificílimo no final de semana, no final de semana não, na segunda-feira. Né? Mas não importa. É levantar a cabeça e ir para cima. Né? Vamos fazer o que tem que ser feito, em busca de pontos. Né? No final dos cinco jogos, a gente vê o que dá. Muitos já estão dando aí o Santa Cruz como um rebaixado, mas olha, eu, eu ainda tenho esperança. Né? Eu ainda tenho esperança. É, sei que não é fácil os jogos que o, que o Santa tem. É, é, é jogos difíceis, mas... É, o time vem evoluindo O ataque começou a fazer gol né? o, o jogo Estava é, na mão do Santa Cruz Saiu na frente Pipico voltando a ser o artilheiro Que todo mundo conhece né? Fazedor de gol E não pode esmolecer né? Buscar o resultado Sim Aí vamos atrás O que vier vai ser do dia a dia Vai ser é, ponto a ponto. E no final das contas, vamos ver o que faz. Subiu um pouco a diferença? Subiu. Hoje a diferença do, do Santa Cruz para o Altos está em seis pontos. Por Floresta, sete pontos. Mas vamos buscar. O Altos ainda tem um confronto direto. Né? Aí cai para três. Se tiver algum tropeço, e vai buscando. Né? Agora, o jogo era o da Jacuipense. O jogo ganhar está ali, ali com os 10 pontos hoje. É uma diferença de 4 pontos. E confronto direto com o alto ficaria só um ponto. Mas torcer e, e, e secar. Né? Felizmente não depende só do Santa Cruz. Hoje a gente tem que torcer do tropeço do, do Altos e do Floresta. Além do da Jacuipense. Mas o Jacuipense vem também tendo aí a mesma sequência é, de, de resultados que o Santa Cruz vem tendo. Né? Então, não dá. O que preocupa é Santa Cruz e Volta Redonda, na segunda-feira, às 20 horas. O bom é que sabe como está a rodada e o que ele precisa fazer para ir em busca do resultado. Né? Logo em seguida, sai, né? no próximo domingo, dia 5, jogar com o Paysandu em Belém do Pará, outro jogo muito difícil, não, não vamos enrolar ninguém aqui, volta para Recife, pega o Altos, jogo de seis pontos, né? e, e, e lutar também pela vitória, é, e o Tom Benz, em Minas, né? no dia 19, e encerra aqui contra o Botafogo da Paraíba, tomara que o Botafogo já venha classificado, então a gente vê que o, 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 o grupo né, e o final da tabela que ficou para o Santa Cruz é, é, é pesada. Né? É pesada, mas a gente confia no, no treinador, confia aí nos jogadores. Estamos vendo que eles estão indo para campo buscando o resultado. Né? Ele não, não vem acontecendo pelos detalhes, né? muitas falhas individuais, alguns erros de, de arbitragem nos últimos jogos, isso é verdade, não é chora-chora, não é choradeira. A gente sabe que um elenco não pega conjunto no curto espaço de tempo. Né? Agora que chegou jogadores aí de referência, jogadores de nome, jogadores que poderia sim ter outro cenário caso chegasse no início da competição. Mas infelizmente não deu tempo, né? não adianta chorar o leite derramado, é reunir forças e buscar, sim, o resultado que falta. Né? É as vitórias que interessam ao Santa Cruz. Né? O Roberto Fernandes está fazendo o que ele tem que fazer, né? segurando aí o elenco, nas unhas e dentes, com faca na boca, né? correndo cima, procurando a vitória, procurando o melhor que ele tem dentro do grupo. Infelizmente, não está dando certo. 
Mas uma hora vai dar, Tricolor. Né? Uma hora vai dar. E eu acredito muito no resultado positivo aí para vocês. Eu, um abraço, curta, compartilha, manda aí para o grupo de WhatsApp, né? manda para os amigos, se inscreve. E segundo a gente está por aqui. Um abraço.